uh -huh. en este espacio que hemos inaugurado en Depor, regálanos el club a donde ah, podría ir y Oscar Pink. <risa> con eso cerramos. No, con yo, eso cerramos yo, yo creo que te, que te he dado, que te he dado eh, amplitud en lo que podría pasar, ¿no? Pero a mí no me gusta, a mí no me gusta eh, definir las cosas cuando no se han dado, ¿no? En el fútbol hasta el último minuto, en el minuto 94 hay que considerarlo, así que. Eh, pero creo que te ha dado bastante explicación de lo que estamos intentando hacer con los clubes que hoy se están manejando bien, que están manejando presupuestos interesantes y que, y que de alguna manera están atentos a, a tener como aliados clubes como nosotros. ¿no? Porque yo puedo especular y podríamos decir que Alianza está invirtiendo mucho, <risa> sí, por ejemplo, claro. quiso comprar a, a Canchita González. Y Imagínate, claro. La posición de Canchita eso, para Jairo, tranquilamente. Eso es espectacular, o sea, eso no, no se ha visto nunca en el fútbol peruano. Eh, siempre nos hemos arranchado jugadores y nos hemos peleado hasta en la cámara por, por no pagar los derechos de formación. <risa> por, o sea, hoy ya no se está viendo. Hoy, hoy de alguna manera se está compartiendo el negocio, se están pagando cifras, eh, esto nos ayuda a nosotros a seguir creyendo en el proyecto de, de, de fútbol, de ser un club autosostenible. Eh, me parece que hay una etapa interesante en, en lo que es el mercado de, de jugadores. ¿no? Y, Como para entenderlo un poco y vamos a... de, de Jairo y de Oscar, la idea es que vayan a un club más grande acá en el Perú, claro. se muestren y puedan ir al mercado extranjero. Eh, es así más o menos la idea que tiene San Martín. Venderlos y eh, con, también está considerado de que vengan y se queden aquí todavía. Se queden un tiempo. O sea, que, que, no, que no adelanten ese proceso, sino que aquí, eh, de alguna manera, está el compromiso por su capacidad de que van a jugar 40 partidos en primera edición. Y eso tiene un valor que, de alguna manera, el día que vayan a la Alianza, que vayan a Cristal, no sé, vengan con una experiencia y no le choque el tema de que tenga que vestir una camiseta que tiene una presión que hoy Alianza lleva un promedio de 30.000 personas al estadio, o sea, tiene que llevar un jugador que al minuto de réditos en la cancha, ¿no? nadie puede esperar a nadie, claro. eso, eso es mentira, y esos procesos tienen que culminarse en un equipo como nosotros. <risa>